ஓமன் செல்வ வளம் குளிக்கும் அரேபிய தேசங்களில் மற்றும் ஒரு நாடுதான் இந்த ஓமன் உலகில் இன்றும் மன்னராட்சியுடன் திகழும் சில நாடுகளில் ஒன்றாக இருக்கும் ஓமன் தென்மேற்கு ஆசியாவில் உள்ள ஒரு அரபு நாடாகும் அரேபிய தீபகற்பத்தின் தென்கிழக்கு கரையில் அமைந்துள்ள இது வடமேற்கு திசையில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தையும் மேற்கு திசையில் சவுதி அரேபியாவையும் தென்மேற்கு பகுதியில் ஏமன் நாட்டையும் தனது நில எல்லைகளாக கொண்டுள்ளது மஸ்கட்டை தலைநகரமாக கொண்ட ஓமன் தான் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலேயே மிக நீண்ட காலம் மன்னராட்சியை கொண்டு விளங்கும் நாடாகும் ஓமனை ஆளும் சுல்தானின் ஆட்சியானது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபது தொடங்கி தற்பொழுது வரையிலுமே தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் வருகிறது பதினேழாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் இருந்தே ஓமனின் சுல்தானகமானது பாரசீக வளைகுடா மற்றும் இந்திய பெருங்கடலில் செல்வ மிக்கதாக இருந்து வந்ததுடன் போர்ச்சுக்கல் மற்றும் பிரிட்டனுடன் போர் புரியும் அளவிற்கு சக்தி வாய்ந்த பேரரசாகவும் இருந்து வந்துள்ளது இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இதன் சக்தியானது வீழ்ச்சி அடைந்ததும் ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் கீழ் வந்தது பின்னர் பல்வேறு கால சூழ்நிலைகளை கடந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதிலிருந்து சுல்தான்களால் ஆளப்பட்டு வரும் இந்த ஓமன் தேசமானது இன்று மீன்கள் பேரிச்சம்பளங்கள் உலோகம் மற்றும் எண்ணெய் ஏற்றுமதியில் சிறந்து விளங்கி வருகின்றது ஒரு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரம் சதுர மைல் பரப்பளவில் மூன்று மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களை கொண்டு வாழும் இஸ்லாமிய நாடான இந்த ஓமன் பற்றி சில தனித்தன்மையான தகவல்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஓமனின் சுல்தானாக வழங்கும் கபூஸ் பின் சுல்தான் என்பவர்தான் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலேயே நீண்ட காலமாக ஆட்சியாளராக இருப்பவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பதில் பிறந்தவரான இவர் ஓமன் நவீனமயமாக்களுக்கு மாறிய பின்னர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதிலிருந்து இன்று வரையிலுமே ஓமன் நாட்டின் சுல்தானாக இருந்து வருகிறார் மற்ற அரேபிய நாடுகளான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் சவுதி அரேபியா ஏமன் போன்றவைகள் எல்லாம் கச்சா எண்ணெய் சார்ந்த பொருளாதாரத்தை தனது முக்கியமான வருவாயாக கொண்டு இயங்கி வரும் நிலையில் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஏற்றுமதியோடு மீன் பேரிச்சம்பளம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த உலோகப் பொருட்களின் ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தையும் தனது மூலதனமாக கொண்டு ஓமன் நாடு இயங்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும் நாம் ஏற்கனவே அறிந்தது போல் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் மனிதர்களின் குடியேற்றமானது மெசபட்டோமியர்கள் காலம் தொடங்கி பல ஆயிரம் வருடங்கள் பழமையானதாக இருந்தாலும் ஓமன் நாட்டை பொறுத்தவரை உலகில் உள்ள மனித வாழ்விடங்களில் மிகவும் பழமையான ஒன்றாகவே இருந்து வருகின்றது ஏனெனில் இங்கு மனிதர்கள் வாழ்ந்ததற்கான வரலாறு குறைந்தபட்சமே ஒரு லட்சத்து அறுநூறு வருடங்கள் என்று ஆய்வாளர்களால் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாம் அரேபிய உலகில் மிக பழமையான இடங்களில் ஒன்றாக விளங்கும் ஓமனில் வாழும் மக்களில் எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் பேர் இஸ்லாமியர்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி ஓமனில் வாழும் மொத்த மக்கள் தொகையில் நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி ஏழு ஒன்று சதவிகிதம் பேர் வரையிலுமே வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் தெரிய வந்துள்ளது இதில் கணிசமானவர்கள் இந்தியர்களாகவும் தமிழர்களாகவும் உள்ளனர் மேலும் ஓமன் நாட்டு மக்களின் எழுத்தறிவு விகிதம் என்பது தொன்னூத்தி ஒன்று புள்ளி ஒரு சதவிகிதம் என்பதும் குறிப்பிட வேண்டிய ஒன்று ஓமன் நாட்டின் பஹ்லா என்ற நகரமானது மண்பாண்டங்களுக்கு புகழ்பெற்ற ஒரு இடமாகும் இஸ்லாமிய கட்டிடக்கலைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் கோட்டைகளை கொண்ட இந்த இடம் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் அல் எரூபா என்ற வம்சத்தினர் ஆண்ட பொழுது உருவாக்கப்பட்டவைகளாகும் பல்வேறு கலை நுணுக்கங்களுடன் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் மண்பாண்ட உற்பத்தியை கொண்ட இந்த இடம் யுனெஸ்கோவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உலக பாரம்பரிய களமாகவே உள்ளது ஓமன் நாடானது உலகின் தலை சிறந்த பறவையகத்தின் இடமாகவும் அறியப்படுகின்றது அதிக அளவிலான பறவைகள் ஒன்று கூடும் இடமாக உள்ள ஓமனில் ஆசியா ஐரோப்பா மற்றும் ஆப்பிரிக்க கண்டங்களின் பறவை இனங்களில் ஒரே இடத்தில் காண முடியுமா மஸ்கட் கிளாக் டவர் என்றழைக்கப்படும் ஒரு கடிகார கோபுரம் தான் ஓமன் நாட்டின் மிக பழமையான நினைவுச் சின்னங்களில் ஒன்றாகவும் அறியப்படுவதோடு அந்நாட்டின் அடையாளங்களில் ஒன்றாகவும் திகழ்ந்து வருகின்றது காஞ்சார் சென்றழைக்கப்படும் ஒரு வளைந்த கத்தியானதுதான் ஓமன் நாட்டின் தேசிய சின்னமாக உள்ளது ஓமன் நாட்டின் தேசிய கொடி மற்றும் பிற அரசாங்க முத்திரைகளில் இடம்பெற்றிருக்கும் இதனை அந்நாட்டு மக்கள் ஆண்மைக்கும் துணிவுக்குமான ஒரு அடையாளமாகவே இதனை பார்க்கின்றனராம் ஒரு நாளைக்கு ஒன்பது லட்சம் பேரல்கள் அளவிற்கு எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யும் ஓமன் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலேயே அதிகம் தாமிர உலோகம் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடாகவும் உள்ளதாம் மேலும் உலகில் மிகப்பெரிய கப்பல் கட்டுமானம் நடைபெறும் இடங்களில் ஓமனும் ஒன்றென்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் நாற்பத்தி மூன்று சதவிகிதம் வரையிலும் வெளிநாட்டவர் வாழும் ஓமனில் பிற நாடுகளை காட்டிலும் இந்தியா பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கையைச் சேர்ந்த மக்களே அதிகம் வசித்து வருகின்றனராம் நம்மில் பலருக்கும் நன்கு தெரிந்த பலரும் விரும்பி அருந்தும் குளிர்பானமான மவுண்டைன் டியூ தான் ஓமன் நாட்டில் பலரும் விரும்பி அருந்தும் மற்றும் அதிகம் விற்பனையாகும் பானமாகும் ஓமன் நாட்டில் வருமான வரி வசூலிக்கப்படுவதில்லை இருப்பினும் தொழிலாளர்கள் வருவாயிலிருந்து ஒரு சிறு தொகையானது சமூக பாதுகாப்பிற்காக எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதாகவும் கூறப்படுகின்றது குதிரைகளை பொறுத்தவரை எக்காலத்திலுமே அரேபிய குதிரைகள் தான் அதிக மதிப்புடையதாகவும் பலரது விருப்பமாகவும் இருந்து வந்துள்ளன நம் தேசத்து மன்னர்கள் கூட அரேபிய குதிரைகளை விலைக்கு வாங்கி போர்களில் பயன்படுத்தியதாக சில வர
ஒருவர் ஓமன் நாட்டுக்கு சென்று ஆல்கஹால் கலந்த மதுபானத்தை வாங்க விரும்பினால் அவர் அதற்கான லைசன்ஸ் வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியமாகும் மேலும் ஒரு ஓமன் நாட்டு குடிமகன் தனது மாத வருமானத்தில் பத்து சதவிகிதம் வரை மட்டுமே மதுபானத்திற்கு செலவு செய்ய அங்கே அனுமதிக்கப்பட்டும் வருகின்றதாம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபது வரையிலுமே ஓமன் நாட்டில் எந்த ஹோட்டல்களும் இருந்ததில்லை ஆனால் இன்று ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட பகுதிகளிலும் நூற்று கணக்கான விடுதிகள் உள்ளதாம் ஓமன் நாட்டில் சுற்றுலாத்துறையானது ஒரு முக்கியமான வளர்ச்சியை அடைந்ததே இதற்கு காரணமாகவும் கூறப்படுகின்றது ஓமன் நாட்டில் இஸ்லாமிய மதம் நுழைவதற்கு முன்னர் அங்கிருந்தவர்கள் இபாதிசம் என்ற இயக்கத்தை பின்பற்றி வந்ததாகவும் கூறப்படுகின்றது இன்று அல்ஜீரியா துனிசியா லிபியா மற்றும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவின் பல பகுதிகளிலும் பின்பற்றப்படும் இதன் தோற்றம் குறித்து பலவாறாக கூறப்படுகின்றது இபாதிசமானது இஸ்லாம் மதம் ஓமனில் நுழைவதற்கு முன்பே தோன்றியதென்று சிலரும் இஸ்லாமிய தீர்க்கதரிசியான முகமது இறந்த பிறகு உருவானதென்று சிலரும் இதனை கூறிவரும் நிலையில் உலகம் முழுவதும் இந்த இபாதிசத்தை பின்பற்றுபவர்கள் மூன்று மில்லியன் மக்கள் வாழ்ந்து வருவதாகவும் இந்த இபாதி இனத்தை அதிக பெரும்பான்மையில் கொண்ட இஸ்லாம் இஸ்லாமிய நாடாக ஓமன் விளங்குவதாகவும் கூறப்படுகின்றது ஓமன் நாட்டில் தங்கள் வீட்டிற்கு யார் விருந்தினராக வந்தாலும் காவா என்று அழைக்கப்படும் டர்கிஸ் காஃபி மற்றும் பேரிச்சம்பளங்கள் கொடுத்து வரவேற்பதை ஒரு கலாச்சாரமாகவே பின்பற்றி வருகின்றனர் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்று எட்டு மற்றும் ஆயிரத்தி அறுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு கிடைப்பட்ட நூற்று நாற்பது ஆண்டுகளுக்கான காலப்பகுதியில் போர்த்துகீசியர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்த மஸ்கட்டானது பிறகு துருக்கியர்களின் ஓட்டோமான் ராஜ்யத்தால் கைப்பற்றப்பட்டு பிறகு பெர்சியர்கள் வசம் வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தான் சுல்தான்களின் வசம் வந்துள்ளது மேற்காசிய பகுதிகள் வட ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஓமன் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சோக் எனப்படும் வணிக சந்தைகளில் பெண்கள் மட்டுமே உபயோகப்படுத்தும் பசார்களும் உள்ளன பெண்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும் இந்த திறந்த வெளி சந்தைகளில் அவர்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படுகின்றன ஓமன் நாட்டில் உள்ள மிகப்பெரிய மசூதியான சுல்தான் கஃபூர் கிராண்ட் மசூதியானது மூன்று லட்சம் டன் இந்திய மணற்கற்களை கொண்டு கட்டப்பட்ட ஒரு மசூதியாகும் இதன் மொத்த நிர்மாணத்திற்கு மட்டுமே ஆறு ஆண்டுகள் நான்கு மாதங்கள் தேவைப்பட்டதுடன் இது மஸ்கட் நகரில் அமைந்துள்ளது ஓமன் நாட்டு மக்களின் கலை ரசனைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒன்றாக அந்நாட்டு மக்களின் வீட்டு கதவுகளை குறிப்பிடலாம் நுணுக்கமான கலை வேலைபாடுகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மற்றும் எம்பிராய்டரி செய்யப்பட்ட கதவுகள் ஓமன் செல்பவர்களின் பார்வையை பறிக்கும் விதமாக அமைந்திருக்கும் ஒரு பிரபலமான அம்சமாகும் ஓமன் நாட்டில் உள்ள பெண்களை பொறுத்தவரை கிட்டத்தட்ட அனைவருமே புர்கா சாடையுடனும் முகத்தில் அணியும் ஒரு வகை பேஸ் மாஸ்குகளுடன் மட்டுமே பார்க்க முடியும் பொது இடங்களில் இவ்வகை ஆடையில் இல்லாத பெண்களை பார்ப்பதென்பதே அரிதான ஒன்றாகும் ஓமன் நாட்டு மக்களின் அந்நாளின் முதல் உணவு என்பது நம் நாட்டு நேரத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது மிட் ஆப்டர்நூன் என்ற மதிய இடைவேளை நேரங்களில் தான் ஆரம்பமாகுமா அரிசியால் செய்த உணவில் தக்காளி சாஸ் மற்றும் வேக வைத்த மீனுடனான உணவை தங்கள் முதல் நேர உணவாக அவர்கள் விரும்பி உண்கின்றனர் மேலும் பன்றி இறைச்சியானது இஸ்லாத்தில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளதால் ஓமன் உள்ளிட்ட எந்த மத்திய கிழக்கு இஸ்லாமிய நாடுகளிலும் எவருமே உண்பதில்லை உலகின் மிக பழமையான சந்தை பகுதியை கொண்டிருக்கும் இடங்களில் ஓமனும் ஒன்றாகும் இங்கே உள்ள முத்ரா சோக் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு இடமானது பல வண்ணமயமான கடைகளை கொண்டிருப்பதுடன் பல்வேறு விதமான நறுமண பொருட்டை விற்பனை செய்யும் இடமாகவும் வெள்ளை காஞ்சார் கத்திகள் வேலைபாடுகளுடன் கூடிய நகைகள் உள்ளிட்ட பல கவர்ச்சிகரமான பொருட்களை விற்பனை செய்யும் இடமாகவும் உள்ளது கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி நான்கு மற்றும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் பிரிட்டனுக்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையில் முக்கியமான தகவல் தொடர்புக்காக சங்கேத குறியீடுகளை தொலைதூர தந்தி மூலம் அனுப்பும் முறைக்கு டெலகிராஃப் தீவு என்ற ஒரு பகுதி ஓமனில் இருந்து பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது ஜாசிராட் அல் மக்லாப் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்ட ஒரு சிறிய தீவிலிருந்து தான் குறிப்பலைகளை கொண்டு இயங்கும் தந்தி முறையானது பிரிட்டனுக்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையே இயங்கி வந்துள்ளது ஆனால் ஆயிரத்தி எட்நூற்று இது முற்றிலும் கைவிடப்பட்டும் உள்ளது ஓமன் நாட்டின் வடக்கு திசையில் மலைப்பகுதிகளுக்கு சென்றால் தேன்கூடு போன்ற தோற்றத்தில் நன்கு வெட்டப்பட்ட கற்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட நூற்றுக்கும் அதிகமான கல்லறைகளை பார்க்க முடியும் ஹிஸ்டாரிக் நெக்ரோபோலிஸ் என்ற வரலாற்றுக்கு முந்தைய புதைகுழி அமைப்புகளாகவும் அறியப்படும் இவை ஒரு உலக பாரம்பரிய தலமாக அறிவிக்கப்பட்டதுடன் கிமு மூன்றாயிரமாம் முதல் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தை சேர்ந்தவைகளாக இருக்கலாம் என ஆய்வாளர்களால் கணிக்கப்பட்டும் உள்ளது ஓமனில் உள்ள ராஸ் அல் ஜின்ஸ் என்ற கடற்கரை சார்ந்த இடம்தான் உலகின் பலவிதமான கடல் ஆமைகள் சுற்றித் திரியும் இடமாக அறியப்படுகின்றது ஒவ்வொரு வருடமும் ஓமனின் இந்த கடலோர பகுதிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடையும் வெவ்வேறு ஆமை இனங்கள் காண்பதற்கு ஒரு அரிய நிகழ்வாகவே உள்ளது பச்சை ஆமை லாகர் ஹெட் டர்டில் மற்றும் உலகின் மிகப்பெரிய ஆமை இனங்களில் ஒன்றாக அறியப்படும் லெதர் பேக் டர்டில் போன்றவைகளை இங்கே எளிதாக பார்க்க முடியுமா உலகின் மிக மதிப்பு வாய்ந்த வாசனை திரவியங்களில் ஒன்றாக அறியப்படும் அமோச் என்ற பொருள் ஓமனில் தான் தயாரிக்கப்பட்டு உலகம் முழுவதும் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றது பிராங்கின் சென்ஸ் என்ற பெயரிலும் அழைக்கப்படும் இந்த தூய்மையான
பிரசித்தி பெற்ற ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தமிழ் அல்டிமேட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க